на ЕПТ, мы в Барселоне, и начнем мы с того, что вспомним драматичные события прошлого года. Это был бабл прошлогоднего турнира, но уже можно заметить, насколько более успешным стал этот год для ЕПТ Барселона. В полтора раза больше участников. Ну вот, это бабл э, прошлого года, и э, в Алыне Мартин Фингер с неплохой рукой, два валета, но его соперника, его тоже знают, англичанин Робин Кеспан, специалист по от Лиме Тамаки. Вот они выставляются в Алын, и Фингер становится бабл боем. Ну, Фингер был и чемпионом ЕПТ, и очень успешно э, играет э, в интернете, где почему-то называет себя банковской свинюшкой. Ну, такой ник у него. Пиги-банк. Вот. Но это значит, что в этой трансляции из Барселоны 2012 года мы увидим как раз Бабл. Ну а все события прокомментируют для вас Михаил Семин и Илья Городецкий. Оставайтесь с нами. Идет борьба за попадание в призовую зону. Это всегда интересно и драматично. Я отметил уже, что этот этап гораздо успешнее с точки зрения количества участников. Но вы видели, в прошлом году 96 уезжали как минимум с какими-то призовыми. В этом году 1082 человека внесли вступительный взнос. А это значит, что в призовую зону попадут 160 человек. И Патима Марина Демела, наша хорошая подруга, говорит о том, что она довольна тем, что прошла в третий день. Раньше у нее складывалось гораздо хуже. И она надеется выступить еще лучше. Матиас Демюллер напротив говорит о том, что Барселона для него удачный город. Он третий раз подряд близок к тому, чтобы попасть в деньги. Ну а мы помним, что в прошлом году он был очень-очень близок к выходу на финальный стол. Ну что ж, Миша, поскольку нас с тобой среди участников уже нет, кроме россиян, ну давай, наверное, болеть за Фатиму. Ну вот за Матадора будем болеть? Ну почему бы нет? Миллион гарантирован победителю даже с какими-то копеечками. И вот старый Матадор, он показывал свое удостоверение Матадора в прошлый раз, говорит о том, что он обещал удачно выступить своей сестре. Что-то я так понял, обещал купить ей Мерседес. Но, к сожалению, его английский мягко сказать, далек от идеала. Все-таки, я думаю, что в искусстве взаимодействия борьбы с быком он более сведущий, чем в английском языке. Есть у меня такое подозрение. Ну, а вот в прошлый раз мы с вами помним грандиозный скандал, развернувшийся между Джоном Джоанда и Шуан Лю. Дело чуть не дошло до драки. Ну, Миша, конечно, шутит. Очень спокойные оба игрока. Ну, что неудивительно, учитывая, что Шуан Лю, точнее, ее предки родом из Китая, а Джоанда родом из Индонезии. Кстати, сейчас Джоанда тоже живет в Азии. Он проживает в Токио в Японии, хотя формально является гражданином США, Шуань Лю гражданка Канады. Вот и третий день сейчас главного турнира здесь на ЕПТ Барселона начнется. Самые тревожные минуты для тех участников, у кого нет огромных стеков. Ну и обладателям большого количества фишек, наверное, тоже стоит поволноваться. 207 человек в борьбе и лишь 160 попадут в призовую зону. Ну, не о чем волноваться. Чип-лидером турнира с огромным отрывом лидирует суперзвезда мирового покера Джон Джоанда. Он уже был близок к победе на ЕПТ. Я помню, комментировал этот турнир в Лондоне. Тогда он занял второе место, уступив Дэвиду Вамплю. Ну вот, а у Илариса Хамиса, пожалуй, и шансов не было выиграть ЕПТ. Он идет на втором месте. И, наверное, это чуть ли не третий или четвертый ЕПТ в его жизни. Из наших игроков, наверное, прежде всего стоит отметить Андрея Заиченко. Он снова выступает удачно, идет на десятом месте. Ну, а на телевизионном столе в центре внимание, как всегда, Даниэль Негряну. Так что пожелаем всем удачи и красивой игры. Я скрывать не буду, я болею за кит покера. Неважно, кто еще будет на этом столе. Хотя, если кто-то окажется из россиян... Честно говоря, я вообще не собирался играть главный турнир здесь, в Барселоне. Я прилетел, очень тяжело перенес этот перелет. Чувствовал себя просто ужасно. Первый день отыграл, честно говоря, через пень-колоду. Но удалось все-таки после этого взять себя в руки. И в том, что касается здоровья, и в том, что касается игры. Да, видишь, все-таки наши здесь есть. Патима Морейра Демей. За нее не болеть невозможно. Ну, не факт, что она будет на телевизионном столе, но сейчас мы это увидим. Честно говоря, для меня выиграть турнир типа этого, это то же самое, что вновь завоевать золотую олимпийскую медаль. Начали уже забывать, я думаю, многие, хотя мы об этом часто напоминаем. 
Фатима не профессиональный игрок в покер, хотя сейчас играет довольно много. Она олимпийская чемпионка по хоккею на траве. Ну, кстати, может быть, еще не все знают, ее бойфренд это бывшая первая ракетка Голландии Рамон Слюйтер. Ну, хотя тогда голландский теннис переживал не лучшие времена, и в мире Рамон ни разу не входил даже в 50 сильнейших. Ну, а нам также представили испанцев. Ни разу испанский игрок не выигрывал никакой турнир ЕПТ. Хотя э, проходили турниры ЕПТ не только в Барселоне, но и в Мадриде два года. И тем не менее, вот испанцам ну, никак не удается выиграть. Хотя один раз на финальном столе аж четверо было испанцев. Да, здесь как раз в Барселоне, по-моему, э, в прошлом году. Но твой любимый игрок, немец Мартин Шлейк, э, самый флегматичный чемпион в истории ЕПТ, одолел их. Ну а здесь вот твой друг. Э, рядом с Даниэлем Негриану, Исмаэль Баянг. Э, немецкий игрок, с которым у Миши дружеские отношения, я знаю. Поэтому все-таки, наверное, будешь болеть за него, а не за Негриану. Ну, Исмаил все-таки в первую очередь очень сильный разносторонний игрок. Он во все лимитные игры играет, больше живьем и как раз в холдом, наверное, сложно ожидать от него очень хорошего выступления, но квалифицированный вполне. Позиция на Негриану будет любопытно. Ну, Даниэль Негриану всегда любит говорить за столом. Еще давным-давно, когда я начинал только комментировать по телевидению, я слышал его интервью, где он говорит, что ему кажется, что получив информацию о том, что из себя в человеческом плане представляют его соседи, это даст ему какие-то рицы на них. Ну и два россиянина на телевизионном столе, один из которых это Владимир Троиновский, тайная суперзвезда, на самом деле, российского покера, то есть один из самых сильных российских игроков, которого пока еще мало кто знает. И это тоже россиянин, Сюльдин, да, но, к сожалению, вот больше никакой информации, по крайней мере, у меня на него нет. По-моему, его зовут Александр, но могу и здесь я ошибаться. Но, по крайней мере, у меня такое ощущение, что мы ошибаемся, что мы находимся в Барселоне. Ну, сразу говорю, что это шутка, потому что шутки у меня плоские, но посмотри, okay. на столе четыре немца, по-моему, да, то есть вот, казалось бы, Испания, Барселона, а как будто мы на ЕПТ Берлин. Хороший флоп для э, Сюльдина Негриану. Аккуратно сыграл на большом блайнде. Просто закалировал э, с двумя десятками. Ну и по флопу у него один аут. Небольшую ставку продолжения ставит Сюльдин. Ну, как бы хорошо Негриану не читал своих оппонентов. На таком флопе с парой десяток он обязан платить как минимум одну улицу. Не очень хорошая карта для Негриану. Посмотрим, сможет ли он сдаться на второй баррель. Зачем снял очки? Что, плохо видишь в очках? Очки мешают увидеть масть или что? Ставит Сюльдин. На самом деле, на мой вкус, ставит слишком мало. В банке 32 тысячи. Можно было вполне расщедриться, поставить 1018-19. Но, с другой стороны, такая ставка конкретно в данном случае имеет больше шансов добрать с Негриану. Ну, у него один аут, как вы понимаете. Ну, Но... поскольку это не Негриану, то он ловит этот один аут. И это становится смертельным кулером для Сюльдина. Потому что у него две старшие пары на абсолютно сухой безопасной доске. Он проигрывает только все там, по большому счету, да? Ну, то есть не по большому, а по любому счету, на самом деле. Но сейчас Негряну задвинет Алын после небольшой паузы. Да, и неприятная раздача. У Александра за спиной всего 56 тысяч. Олуин ставит Негриану. Вот как состояние здесь? Он быстро калирует. Быстро калирует в любом случае не надо. Это точно ошибка. Но вообще здесь можно выкинуть две старшие пары? Наверное, That's тяжело. Ну, когда у него за спиной осталось 56 тысяч, он вложил большую часть своего стека сложно, но подумать можно, потому что реально, а что мы здесь бьем? В лучшем, случае мы, делим, в лучшем случае мы делим ну, с король 10. Невероятный, конечно, один аут. И вот так вот Александр Сюльдин, видите, имя его я назвал правильно, но, к сожалению... Только одну раздачу в его исполнении мы увидели, причем ну, имел место просто мертвый кулер и еще и ты, циничный бэтбит. Но самое смешное, вот ты прав, что если бы он поставил пол банка по терну, я думаю, такой опытный игрок, как Негриану, мог бы и выбросить, понимая, что да я бы и больше там ставил. Банки 32 тысячи в живой игре вполне можно и 20 тысяч поставить. То есть, ну, то, мне кажется, вполне нормально. Ну вот, наша любимая Фатима в раздаче, как я уже не раз говорил, с моим тоже хорошим знакомым Джейсоном Уиллером. Ну, Уиллер, тут все понятно, он пошел переигрывать Фатиму, потому что считает, что у него большое преимущество, скажем так, в опыте. Ну, а какие у него варианты были 10-9 в масте на большом блайнде против Баттона? Единственное, я не видел, он закалировал просто или 3 бета после этого флапа? явно не просто... Рейсет кол был, потому что в противном случае в банке не было бы 32 тысяч. Ну да, видимо, 3 бет Фатима закалировал на батане. И вот э, тоже здесь ловит Уиллер, но ну, не ван-аутер, как э, это сделал. 
Даниэль Негриану, но тем не менее... А не рейс ли она собирается делать? Нет, нет, ну рейс как-то... Нет, рейс, рейс. Вот это вот а. Фатима. Ага, вот так вот научилась. Молодец, молодец, Фатима. Вот так будут они нас обманывать, эти профессионалы Но мерзкие. давай будем объективны. Фатима молодец, отлично сыграл на ривере. А Джейсон, честно говоря, перемудрил. Бэт пас играть, ну, как-то... Причем он поставил 7000, это было очень похоже как раз на а, так называемый блокинг бэт. И вот Фатима это отлично прочитал. Да, она хорошо воспользовалась ситуацией и, конечно же, воспользовалась своим имиджем. Ну вот на седьмом месте Хансон, но я что-то сильно подозреваю, что это не Газ Хансон. Ну а Люсиль Каи, ну что, это первый этап девятого сезона ЕПТ, а восьмой сезон ЕПТ она закончила очень-очень э, успешно, заняв второе место в гранд-финале. Ну, нам представляют девушек, Анна Маркес, это Надежда Испании. Ну, кстати, у нее часто бывают небольшие стейки, но Лео Маргец э, такой вот мертвый кулер на флопе поймала она сет против двух старших пар, э, по-моему, своего соотечественника, удвоение и сразу информация в Твиттер. Пошла катушка. Все равно у Лео две трети среднего стека, но деньги она попасть должна. Очень приятная девушка, всегда улыбается, мне она очень импонирует. Барри Гринстайн тоже многим импонирует, но сейчас лучше всего о нем думает его соперник по этой раздаче, который его выбил, отнял фишки и отправил домой. Ну, мы говорили, что сегодня напряженный момент, но все же мы начали трансляцию с того эпизода, когда... 47 человек еще должны были уйти, не соло нахлебавшие, поэтому пока что вот стадия прибабл, и то даже, наверное, это еще не прибабл, ну, для живого турнира. Для, скажем так, игроков не профессионалов это уже такие нервные моменты. Ну, вот Володя Троиновский достаточно широко защищает большой блайнд, ну, тем более здесь рейс и кол были, и он делает кол на... Дамы 7 треф. Флоп дает лучшую руку Негриану. Э, дебю. У него все-таки есть совпадение, но у Негриану флеш-дро, а значит, что он не выкинет. Ну, значит, что Негриану выиграет эту раздачу. Ну вот смотри, теперь уже ну, Владимир Троиновский без алтов. Две пары у дебю, но теперь уже точно надо ставить. Ну, вот, вернее, в колоде есть три десятки, которые дадут победу Троиновскому. Вот, э, десятка червовые все-таки за Негряну здесь сыграет. Но, к сожалению, следующей карты Володя не увидит, поэтому ну, да. неважно уже, что там, какие карты там ему нужны или нужны. Довольно крупную ставку поставил. Вот сейчас восьмерка червей хорошо посмотрелась, но нет. Ты же И будет ли здесь блефовать Негряну? Ну, первое слово за дебю, в ответ на ставку, мне кажется, превращать в блеф свое недоехавшее флешдро довольно странно будет. То есть, ну, рейс в этой ситуации не изображает ничего, кроме сута четверок, которого быть не может, потому что... Я думаю, что на ривере могло много веселых карт выйти, но вышла какая-то тоскливая, скучная карта. Вот смех не грянут, лучше всего переводишь. Боюсь, что четверки пик тебя вряд ли могла напугать здесь. Но вот несколько карт было неплохих. Ну, турнир понравился. Я уже не первый раз его играю, поэтому для меня это не новое. Ну, вот, а сама, сама Барселона мне очень нравится. Один из моих любимых городов. Я постоянно сюда приезжаю каждый год. Может быть, с редкими перерывами. Ну, Дэнни очень приятный человек. Я с ним уже не первый раз играю. Там пять раз, ну или семь, может быть, я с ним играл. Поэтому и мы всегда здороваемся там. Я с ним немножко знаком. Я думаю, что еще не раз встретимся. С ним всегда приятно играть. Он веселит толпу, зажигает. Если ему складывается, он, конечно, может уничтожить стол. Но если не складывается, то выглядит так, как будто фишки он отдает. Очень легко. Всегда справедлив, объективен Владимир Троиновский. Свое видение у него покера. И всегда интересно мне, по крайней мере, его послушать. Чудесное время года, хоть Илья Градецкий жалуется, что ему жарко, но просто этот лентяй не ездит в последнее время в Лас-Вегас, то есть вот в этом году он туда не направлялся, и поэтому в Барселоне ему кажется, что температура повыше. Не вот знаю, это... вот что думает Петер Мерк, но он по температуре. Он тоже олимпийский чемпион, э, как вы понимаете, по лыжному спорту, ну а Патима э, Морейра де Мило, э, олимпийская чемпионка по хоккею на траве, ну вот... Э, 
тоже. Она в раздаче э, против россиянина Глушкова. Ну, опять же, вот очень много российских игроков, о котором нам просто нечего сказать в этом турнире. Обрати внимание, Фатима с УТГ открывает 6-5 масть на полном да, да, она намного резче стала играть, естественно. Защитил большой блайн Глушков на 9-7. У него совпадение гадшот. У Фатимы флешдро. Достаточно интересная раздача. Я за восьмерку Бобей на терне. Ну, бэт кол. Пока все стандартно. Небольшой стек у Глушкова. В принципе, на 9-7. С таким стеком можно было большой блайн и не защищать после рейза с УТГ. Ну, вот он так, похоже, такими не э, озабочен моментами. Но... Шестерка и тоже интересная карта. Но я думаю, что по этой карте Фатима уже может прочекать. Потому что у ее оппонента, видимо, что-то есть. И у нее появился шоудаун вэлью. И вот такая интересная карта, по которой Фатима может превратить свое совпадение в блеф. Ну, узко изобразив как раз туза короля. Да, не обязательно. Туз, даму, там все что угодно. Ну, да, да. Она понимает, что, скорее всего, ее карты не годятся. Но дама хорошая карта, чтобы выбить оппонента из банка. Очень грамотно она играет эту раздачу. И Глушков, не особенно раздумывая, выбрасывает карты в пас. Выигрывает Фатима эту раздачу. Сыграла опять хорошо, грамотно. Очень хорошая карта по риверу для блефа открылась. И она понимает, что ее шестерка не годится. Превратила руку в блеф, как уже Миша. В общем-то, очень грамотно. Матадор закалечил без аутов сет. С лопа у него было ничего, а у соперника сет восьмерок. Он купил раннер раннер стрит и отправил отдыхать. Интересно, почему у него австралийский флаг на рубашке? Я Матадор! Олей! Если бы этот мотодор был лет сейчас на 40 помоложе, то мог и в качестве быка оказаться сейчас. Потому что поведение объективно, скажем, некорректное абсолютно. Но, опять же, уважим седины. И, в принципе, ясно, что человек-любитель ведет себя так просто потому, что, ну, видимо, не знает, что это невежливо. Противостояние двух игроков с большими стеками. Ну, мы уже говорили, что у Джоанда стек небольшой, а просто гигантский. И вот англичанин Джексон не хочет на прибавле вот так вот сдаваться без позиции. Ставит 4 б То есть он сделал рейс открывающий. Ну, честно говоря, по Телсам он пустой. Да, ну и Олуин ставит э, Джон Джоанда. Не знаю, уж прочитал он оппонента или просто зашла карта. Ну, после этой раздачи еще увеличился отрыв Джоанды. Ну вот очень он такое солидное впечатление производит. Я с ним как раз на ЕПТ играл. И э, вроде бы ничего такого сверхъестественного не делает, но фишки аккумулирует каким-то образом. Очень сильный игрок, просто очень. Андрей Заиченко, как всегда, там что-то пишет в iPad. Ну а тем временем и Лариса Хамис э, со своим соотечественником выставляются в Олын. Ну, здесь тоже, пожалуй, мертвый кулер по флопу. Не знаем, что было на прифлопе. И э, Илари догоняет э, Джоанду. Да, огромный банк, потому что, как вы, наверное, видели, средний стек составляет сейчас 1160-170. То есть этот бедолага имел полтора средних стека, но старшую пару со старшим кикером против э, Сахамиса выбросить, я думаю, что практически невозможно. Ну, а мы, кстати, видели, что в четверке лидеров находится Угнус Миллионис. Я думаю, кто смотрел нашу программу, помнят вот, его игру на телевизионном столе. Плохую раздачу против... Э... А, Шуан Лю, вот мы как раз накануне здесь а, общались, после этой раздачи уже с Угнюсом. Он сказал, что у него план был все-таки по риверу блефовать, но в последний момент он а, все-таки подумал, что а вдруг там сгодится его шоудаун вейлю и не решился. То есть пошел он именно переигрывать. А не, он сказал, ну пожалуйста, не думайте, что я вот такой глупый и так далее. Не уверен, что все наши зрители помнят эту раздачу, зато может быть кто-то из наших зрителей знаком с этой девушкой, Элизабет Хилли. Одна из главных героинь главного турнира мировой серии этого года. Года. Очень грамотную, хорошую игру она показала. Более того, я вот смотрел все трансляции мировой серии. Она играла лучше, чем Гай Альбомон. То есть она очень много забирала без карты банков. И вот вы видите, что она пытается сразу воспользоваться своим имиджем. Но, ставит но 3 бет, но э, встречает ее холодным душем Негриану. Тоже э, научился он многому в современном покере. 4 бет холодную, 7-4. Но ты говоришь, пользуется своим имиджем. А вот как раз я думаю, что все-таки, если люди эту девушку знают, то здесь... Ну... 
тут достаточно знать ее еще национальность. Это, да, официантка, но одиннадцатое место в главном турнире мировой серии. И официантка, она из Норвегии. Думаю, что средний уровень официанток, покерный средний уровень официанток самый высокий. Ну и вообще, честно говоря, очень удивлен. Я был, когда на мировой серии представляли как официантку. Ну, вот, не знаю, мне кажется, это какая-то сказка. Но ты веришь, что она работает официанткой? Работала, по крайней мере, раньше. Верю, почему нет? Я не Во всем мире официантки получают неплохо. Кстати, я думаю, что из Даниэль Легряна вышел бы неплохой официант. Да. Но он вначале начал играть в пул, а потом перешел в покер. Рассказывает он, как можно использовать Твиттер. Можно, в принципе, говорит, распространять какие-то ложные данные о своих картах, о каких-то раздачах. Но, на самом деле, я-то лично этого не делаю. Я, если что-то пишу в Твиттер, то пишу правду. В этом смысле меня тоже всегда удивляет, you вот, когда я играю, например, в интернете, что Purple. я говорю, там, у меня было то-то, и люди не верят, а вот я не понимаю, ну какой смысл мне врать, если я не хочу Black говорить, я просто промолчу. Ну, на имидж, может быть, работаешь. Mm -hmm. А вот по поводу официантов, я был в 2002 mm -hmm. году в Salt Lake City на своей первой Олимпиаде, и запомнил, мы как раз в одном ресторане обедали с коллегами, подошла официантка, причем какая-то там, ну, деревушка, даже не Salt Lake City, там было далековато от города, и вот мы что-то с ней разговаривали, и она мне сказала, вау, ты такой как бы улыбчивый, веселый, из тебя получится хороший официант. Да, вот Себастьян Рутенберг неспроста нам сообщили, что он э, выбывает. Дело в том, что он был уже чемпионом этого турнира. Мелькнули на экранах чемпионы ЕПТ, Земнан Зияр, Джей Коди. Ну, я больше болею за Земнана Зиярда. Дело в том, что э, он играет на Покер Старс под ником Зими 86, любит поиграть лимитные игры, и поэтому хочется, чтобы его банкрол рос. И он почаще садился играть с нами, любителями в лимитные игры. Опять же, ну, просто недавно играл я с Земнаном, и он оставил самое приятное впечатление о себе. Показывают нам э, каратышей, так называемых, в их списке Юрий Гулый, но вот я готов поставить э, очки Ильи Городецкого, что Юрий Петрович попадет в деньги. Да, Юрий Петрович очень солидный игрок, очень терпеливый, и несмотря на то, что он может себе позволить э, вылететь на бабли примерно 50 подряд на подобных турнирах, он, тем не менее, предпочитает попадать в деньги. Довольно-таки большой банк. Ривером закрывается все, что только можно было закрыть. И сразу задвигает Сахамис Олын, ставя перед непростым решением своего оппонента, немца, у которого, как вы видите, тоже стек очень солидный. Вот Сахамис очень хорошо понимает, что на этой стадии турнира максимальное давление нужно оказывать именно на игроков со средними, с хорошими стеками. Ну вот вы видите, действительно было флешдро у Сахамиса, но другое. Флешдро не закрылось, и вот он так вот задвинул Лын, и у него уже больше миллиона фишек, он чип-лидер турнира. Но не подумайте, что, что все здесь так просто. Сахамис здесь бы и с флешом Бубновым готовым поставил бы Лын. А, исполнив так называемый левелин. Ну вот Фатима здесь открылась а, с королем дамы и против каратыша. А, должна была, конечно, калировать, но вот у девушки, которую мы не знаем, ее соотечественницы, судя по всему, да, оказались два туза. Ну, флоп неплохой для Фатимы. Шесть аутов. Добавились еще два. Теперь король уже не аут, правда. Стрит и не повезло, к сожалению, девушке. Ну, жаль, конечно, за несколько человек до денег. Она улыбается, но, конечно, обидно, очень обидно. Обнялись и попрощались. Ну, вряд ли это девушка профессиональный игрок. Я надеюсь, что она или бизнес-вумен, или подруга какого-то успешного человека. По крайней мере, она просто умничка, с честью вышла абсолютно из этой ситуации, улыбнулась, ушла. Надеемся, что этот вылет ее, ну, в общем, не сильно расстроил. И никак не повлиял на ее финансовое состояние. Обсуждают они наряд одной из девушек среди болельщиков, и Негриану советуют с Элизабет Хилли. Вот оделась бы так, она спрашивает, он спрашивает ее, она говорит, нет, я, пожалуй, бы воздержалась. Хотя на мировой серии, вот сейчас она так более скромно одета, а на мировой серии на некоторые дни Элизабет одевалась весьма элегантно, я бы сказал так. Ну и вообще, на мой взгляд, симпатичная дело. Ну, на Элизабет деньги, видимо, теперь уже не дают. И я думаю, что сейчас дело закончится 4 бета Лына, потому что Негриану, конечно, с тузом и дамой переставит. Он может давить и стек, он готов и выставляться. Хилли открывает очень большое количество рук. Ну и стек у нее небольшой. Поэтому план Негриану 3 бета кол. 
В игре она может и кол здесь сыграть просто. Но он ее 4 бейтил на 7-4 в матче. Ну, там немножко другая была ситуация. Ререйс все-таки делает Негриану. Ну, действительно, конечно, чаще он сыграет именно так, как сказал Миша. Если бы это был не Бабл, то я думаю, что... А, ну вот, она видите, вот Хилли спаслась. Да. Ну, вернее, мы не знаем, может, она бы удваивалась в этой раздаче. Или утраивалась. Ну, утраивалась не как бы, вот, потому что, ну, скорее всего, я говорю, она ставила бы 4 бета лин и Негриану калировал. Ну, а вот после того, как Поп поставит здесь 4 бет... А уже Элизабет легко выбросит у нас, тройки. у нас русские титры, поэтому он не поп, а рор. Да? <laughs> давай, <laughs> давай, будем честны друг с другом. Но поп мне больше нравится. Да, ну, может быть, но он рор, тем не менее. Француз рор. И да, 4 бета от солидного французского дядечки. Это выглядит убедительно. И Негриану выбрасывает карты в пас. Два короля годились. Одного, видимо, короля он показал, на самом деле. Конечно, Негриану неплохо читает руки, но вряд ли он прям... Да, там кто-то даже сказал из King of Cards. А может, просто сказал King of Cards. Сказал мне. Весельчак. Весельчак Мы о тебе как раз говорили. Весельчак Ди. Мы о тебе говорили. Да-да, о тебе. Нам нравится твой наряд, очень классный. Девушка все равно не понимает по Да-да, явно не понимает. По выражению лица видно, что он не понимает ни одного слова. Мне наряд ее совсем не нравится, если честно. Зато Илья Владимирович очень любит играть на ударных, на электрогитаре. И вот эта музыка явно его. А на пляже Илья Городецкий ни разу не был, потому что он не любит купаться. Да, это правда. Не водный я персонаж совершенно, но ну, нам показывают, кто еще э, вылетел на бабле в разных турнирах. Вот э, один из самых запоминающихся баблов это был э, вылет э, бедняги э, Джеффа Хакима против сумасшедшего 1-0. Ну а э, э, рассказывают нам, откуда появился этот термин. На самом деле впервые он был использован в описании велосипедных гонок, как ни странно. Блайнд на блайнд, дебю, видимо, зарезил, Элизабет поставил алы, ну и, в общем, немец здесь должен смело выбрасывать свои карты в пас, потому что с чем бы там не задвинула Элизабет. Он просто с малого блайнда, похоже, поставил Алын, а она уже закалировала, так что все твои размышления имеют довольно мало отношения а, к реальности. Ну, no сори. Ну да, это более логично, чем расширять. Тяжелый флоп для нее. А зачем двойку Элизабет попросила? Она сказала «упс», а не А, «упс», а мне послышалось «дюс». Но, видите, у меня... Она сказала «упс», потому что флоп для нее очень плохой. Двусторонний стрит-дроу у него, а теперь и вовсе оставляет он Элизабет с тремя аутами. Но она молодец, конечно, что совершенно правильно сыграла, закалировала талын, несмотря на то, что был бабл на дворе. Но вот не повезло. Туз! Да, к сожалению, Элизабет выбывает. Обидно. Закончилось ее везение в тот момент, когда на мировой серии в главном турнире осталось 11 человек. С тех пор ей не везет. Так, где, где мои бищи? Я еще. Так, старичок, ты меня еще не выпускаешь? Переехал жестоко и не даешь уйти еще. Ладно, ребята, удачи вам. Да, всем удачи. А тебе поставила черную метку. Желтый майки. Негодяй. Еще один бедолага, он как-то больше переживает, чем Элизабет Хилли. Видно, он не занимал одиннадцатое место. Ага, ну вот теперь, собственно, реально у нас полноценный бабл. Два человека до денег. Один человек до денег, потому что вот этот... Кейси Кассел, мой Кейси хороший Кассел, приятель, да. выбывает. Но он, общительный. на самом деле, американец, но который много-много лет уже живет в Словении. И э, гражданин он тоже этой... Э, бывшей югославской страны. Но он гораздо больше путешественник, чем Илья Городецкий. Это сто И вот а, теперь начинается долгий, мучительный hand for hand. Ну, по-разному бывает. Ой, господи, да. Ну, он ставит Алын Грин, вот у него совсем э, небольшой стек. Okay. И меньше 20 блайндов. И стус король, он, наверное, обязан здесь ставить Алын, даже с учетом того, что бабл. Конечно, вот такой раздачи посмотреть у кого-то на двух тузов. Ой-ой-ой, баян. Да, баян. Ну, как бы, да. Ну, надо кол, калировать. Я кол. А сколько там? Не, ну, понятно, что я буду калировать, но все-таки сколько там. Ну, тем более у Исмаила останется еще там 50 тысяч. То есть ясно, что кол. Ау, щит. Что-то такое непечатное сказал Гринвуд. 
Вау, это же бабл, не can... yes, we... Ну, я понимаю, что это бабл, и что он с рукой ставит Аллен, поэтому я подумал. Первый ЕПТ, который я играл, еще тогда даже это официально, по-моему, не был ЕПТ, я тогда на бабле вылетел. Несколько лет не ездил, вот сейчас приехал опять Гринвуд в Канаде. Ну, Гринвуд сдал все. Паури, Гринвуд в этом Аллене не годится. Один раз дайте моему парню, моему другу канадцу, дайте ему туза или короля, просит Даниэль Негриану. Не-не, ну Гринвуд сдался. Пауза, потому что не играет Салын, пока за другими столами не закончилась раздача. Вот сейчас мы дождались. 5-3-6 это не то. Черва-черва еще только. Двойка червей. Туз. Но ауры Гринвуду могло и не хватить, но Даниэль Негриану он все-таки очень силен по ауре, поэтому тут ничего не сделаешь. Штанга. Но все-таки застали Гридвуда понервничать. Картинка. Он не успел оценить, что это бубна. Ну, Исмаил думается, в деньги все равно пройдет. 50 тысяч у него осталось. Да, могло вообще не быть Барл в этом турнире, если бы в этой раздаче вылетел бы Гринвуд. Но получилось у него выиграть. Совсем маленький стейк у Анны Маркес. Честно говоря, в последнее время почему-то часто у него на этой стадии маленький стейк. Я помню, в Берлине она там сидела с 10 большими блайндами на баблик. Ну, где-то 78 тысяч у нее все равно больше, чем у Баянга. Исабель Болтазар второй год подряд проходит. Деньги, но вряд ли она станет Бабл Гел. Этот человек скрывает свое лицо. У него меча только за спиной не видно, а так это всем хорошо знакомая аватарка не с полтилта. Это Анхель Гиллен. Был. Это Лео Продолжает заниматься медиа кавериджем турнира. Видимо, кто-то в Волыне. Похоже, okay, вот этот А этот бедолага, кстати, Алешка был. Да, да э, он в Алыне против Джонатана Кармаликиса, Монстр Донга, и э, две восьмерки у него против двух дам э, X Монстр Донга, очень сильного э, игрока из Австралии, Джонатана Кармаликиса. Вот он на наших экранах. Да, к сожалению, бобна есть и у Кармаликиса. Ну и, к сожалению, Алешка вылетает. Это не в плане понебратства. Ник такой у него на Покер Старс. Через цифру 6 пишется Алешка. Вот, к сожалению, здесь не сложилось. И все рады, кроме него, Исабель Балтазар, Фан Мануэль Навара Пастор, Фатима наконец-то преодолела проклятие Барселоны. Ну, с таким стеком она могла вообще, честно говоря, пойти там куда-нибудь, съездить ну, назад в Голландию. Ну, поет неплохо, кстати. Ну да, примерно как ты. Но я думаю, что ему лучше было спеть дилеру который ему раздал вот стрит против э, оверпары, ну, с семерками. С семерками, Сэ. с восьмерок, когда против он выиграл, сэта. против сета, да. Mm. Нет, Бел а бей, я... и бесами, мучу. Комас и Фьерес станучи ла ультима вес. Ну и так далее. Не знаю, правда, целовал ли одного в прошлый раз ночью предыдущий. Дальше текст песни переводить не буду. Давайте смотреть. Как сейчас э, посыпется череда вылетов. После бабла в течение, наверное, 30 минут вылетают еще на ну, человек 20-30. Да, ну вот э, хотел я сказать, что мы видим э, одного из самых э, знаменитых э, еврейских отморозков, э, но после того, как мы видели Майкла Мизрахи, э, так называть Илона Бужунаха было бы, наверное, несправедливо. На самом деле он давно живет во Франции, но гражданин он Израиля. Вот, э, и в этой раздаче у него даже была э, лучшая рука, он выбил Анкеля Гиллена. Э, так что никаких оснований называть его э, отморозком э, тут нет. Сыграл по карте, хотя игрок он такого совершенно безбашенного стиля. Здесь у нас э, Family Pod или Friendly Pod, по-разному игроки его иногда называют. Ну и каждому что-то здесь досталось. А в самой плохой ситуации, я думаю, что здесь Хансен. Хотя Илари здесь может пойти исполнять. Фатима прочекала, планируя играть чек-рейс на такой доске. Конечно, не будет она здесь слоу-плейт свою руку, но ну, в плане чек-кола, потому что уже очень много людей и слишком... 
такая дровяная доска. Но... Самая лучшая ситуация, на самом деле, у Демюльдера, потому что для него простой пас после такого экшена. Но вот смотри, дает э, Фатима здесь плоскача. Мне кажется, прошу прощения за сленг, то есть дает плоский ререйс. Мне кажется, это не лучший вариант, что лучше было бы все-таки здесь переставлять побольше. Но если старина Хансен на Туз-10 будет ставить 4 бета в такой ситуации, то он, мне кажется, отличный плоскач, как ты выразился. А вот, ну, я все понимаю, конечно, у него такая покерная фамилия, и он представляет покерную страну, но после бета и рейза, ну, ты выбираешь обычно в этой ситуации между пасом и колом. А вот что ты думаешь по поводу кола Фатима? Неужели она его на 9-8 положила? Ну, в принципе, он зашел с большого блайда, у него может быть здесь нац, но почему она не стала дальше переставлять? Или она потом, но... что если парень блефует, пусть блефует дальше? Ну да, потому что или, или у него нац, или э, он практически без аутов. Но очень плохая карта по риверу, для и... них обоих открылась. И решится ли он здесь превратить свою руку в блеф? Чек-чек, десятка. Нет. Десятка, нет, ну десятка это смешно. Десятка это не смешно. Ну и вот Фатима, может быть, даже не добрала. Может быть, Но... если бы она переставила не дальше... добрала на какой улице? Нет, но ну, если бы она дальше переставила на флопе, может быть, он решился бы дальше двигать? Ну, наверное, нет, это какой-то Ну, вот здесь интересно решение. как раз, какой план был у Фатимы дальше. Если, вот она спрашивает, если бы я еще рейс сделал на флопе, то ты, он говорит, ну, я бы выкинул. Ну, сейчас уже не важно, что она спрашивает, понимаешь? Вот просто кол это что? Она испугалась, что там действительно стрит и пошел ловить фулл хаус? Не ну, знаю, ну, трудно сказать. Спросишь у нее, когда увидишь ее в следующий раз. Если она помнит эту раздачу, она может помнить. Ну, спросим, в Берлине. Честно говоря, я больше привыкла иметь дело с мячом, чем с картами. Если вы передо мной мячик бросите, я обязательно начну с ним что-то сделать. Я готов во все, что угодно играть. Баскетбол, пинг-понг, во все, что угодно. Ну, теперь приходится картами играть. Сразу вспоминается реклама с Анной Курниковой. Прыгать должны только мяч. Начала я играть в хоккей на траве, когда мне было 6 лет. И мне очень нравилось это занятие. Я с удовольствием это делал. И даже если бы у меня не было таких вот спортивных результатов, если бы наша команда не побеждала, я бы все равно продолжал заниматься хоккеем на траве. Мне очень нравилось это занятие. Ну и, конечно, победа на Олимпийских играх – это вершина карьеры любого профессионального спортсмена. Неописуемое чувство. Это, знаете, как будто бы ты добился всего, о чем мечтал, как будто бы ты полностью заполнил, как будто бы ты дошел до вершины какой-то очень высокой горы. И, конечно, основная часть, самая разная часть, это то, что ты побеждаешь в командном виде спорта, и что твою победу разделяют твои подруги, твои товарищи по команде. Честно говоря, после того, как ты заканчиваешь заниматься профессиональным спортом, ты чувствуешь абсолютную пустоту, ты не понимаешь, ради чего жить, ради чего вставать с утра. И я очень рада, что в моей жизни нашелся покер, потому что это какое-то новое задание, новая цель в моей жизни, и моя жизнь вновь обрела какой-то смысл. Я знаю, к чему стремиться, я знаю, в чем мне надо прогрессировать. Для меня покер стал э, великолепной находкой уже после того, как я завершила карьеру профессиональной спортсменки. Ну и для покера Фатима стала, конечно, настоящей находкой. Будем честны, хоккей на траве не самый популярный в мире вид спорта. И, конечно, многие не знают Фатиму. Пожалуй, тот же Петр Нортук ну, более известен во всем мире, чем Фатима, как олимпийский чемпион. Но, тем не менее, вот такие люди, они без сомнения украшают покер. И всегда приятно рядом с олимпийским чемпионом оказаться за столом. Ну и много они делают для продвижения этой игры, как минимум, в своих странах. Ну вот Нортук вылетел, Исабель Балтазар, финалист прошлогоднего турнира тоже вылетела. Энрике Пиньо это, э, по-моему, бывший член команды профессионалов Покер Старс из Португалии. Тоже доводилось мне с ним играть. Неплохой игрок из Португалии. Как обычно, какие-то рандомные карты в раздаче. Грин вот зачем-то зашел с малого блайнда. Ну, видимо, тут лимп. Да. Uh, был лимп от uh, Негриану с ТУС-4. Стандартную линию он применил и вот uh, заманил Гутиереса. Но ну, посмотрим, заманил ли он Гутиереса или заманил себя. Uh, как сыграет здесь? А, uh, Гутиерес uh, сыграл в uh, классическом uh, рекреационном стиле. Сыграл Дон Кол, то есть сказал, товарищ, у меня флеш-дро. Нет, Дон... ну, на самом деле, Дон здесь нормально, но на рейс надо, конечно, задвигать all -in. Огромное фолт эквити было у Гутьереса, плюс у него стрит-флеш-дро. Uh, ну да. 
Чек uh, behind. И вот в итоге флеш покупает Гутьерес. Но мне не очень нравится чек Негриана Патерна. Если он сыграл рейс и после этого соперник закалировал, у него здесь всегда флеш дро или дамы 10. Yeah. Почему? Другого нет. А у него может быть туз 9 какие-нибудь? Нет, нет. Ну, тем более испанец и так сыгравший. Ну, ну и что? Ну, я думаю, Негриану... А, вот теперь он на блокере превращает uh, свою руку в блеф. То есть у него блокер на над свой флеш, ну, туз треф, и ну, ну, против спанса это не пройдет. Да, конечно, кол. конечно, кол. То есть вот здесь мог выбросить Фикол. сильный игрок, типа Ильи Городецкого Фикол. там, или Андрей Заиченко, мог поверить. А, конечно, ну, такой человек как испанец. Да, не очень удачного соперника для блефа выбрал Даниэль, когда к нему пришла ставка по риверу, на мой взгляд, блеф. Не очень удачные. Ну и, кстати, честно тебе скажу, я против Негриану бы не выбрал. Ну, понятно. Но вот Негриану просто на мой Против взгляд... Гутьереса я бы мог выкинуть. Совершенствуйте свое мастерство и играйте с профессионалами на сайте pokerstars.net. У вас все получится. Нравится Даниэлю Негриану Барселона, поэтому... За столом испанцу он подарил половину своего стека, вторую половину, наверное, передаст на благотворительность в пользу продолжения ремонта Саграды Фамилии. Ну, это шутка, конечно. Да, предыдущая раздача Даниэлю явно не войдет в список его лучших. И сыграл он, на мой взгляд, очень плохо терн. И чуть менее плохо, но плохо сыграл Ривер. И вот, видимо, сейчас сам Даниэль нам расскажет, что же это было. Нет, просто еще раз... Мы предались кратким воспоминаниям. Но сейчас легкое решение у Негриану. Конечно, для виду поломаться, подумать и задвинуть тялы. Ну, ну. Да, я пошел. К сожалению, для него ему здесь не заплатят никто. Даже Савейки с большим стеком. Ну, смотри, надо считать. 85 тысяч за 230. Он хотел украсть, ты хотел украсть то, что он хотел украсть. Ага, вы жулики оба. А у меня хорошая рука. 38% нужно здесь литовцу для кола, но 103 у него только 30. Это не требует перевода. Большая пара у меня. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Это тоже... Ну, в общем, по математике Савекис должен выбрасывать свои карты, но он в итоге калирует. Не, он выкинул. Он выкинул, конечно. Что с тем? Very big. Very big. Very big. Ну, выбросил. Сейчас Ш... повторю, 38 для кола, 103, чтобы там не, не было у Негриана, у него максимум там 32% за счет того, что 103 мастевые. Так что молодец, все правильно сделал здесь. И нам показывают, какие же руки здесь разыгрывал Даниэль. Ну, ну по свои... большому счету, ничего. Свои вот 3, 5, 9, 10, 4, 7. Ну, 4, 7 он не разыгрывал, красиво сыграл, просто 4, 7. Ну, и, кстати... 2, 5 разномастный. Ну, вот смотри, правильно. вот он, подавляющее большинство раздач, которые принимал участие, выиграл. По большому счету его погубила одна вот эта нелепая раздача СУС-4, которая, кстати, напомню, началась с лимпа при флоп. То есть... Негриану с ТУС-4 разномастными зашел лимп по префлоп и дальше сам себе придумал сложную и противную раздачу. Ой-ой-ой. Похоже, Виши... Похоже, с третьей попытки, я скажу, решили вернуть нам Негриану в игру, потому что здесь уже он вообще может собрать большой куш. Потому что здесь эрор э, может закалировать этот Алын. So. So. А, нет, а, к Рору пришли два Алына, да? Но тогда для Рора пас легкий. Показывает он ту с даму, который выбрасывает. Да, он на большом блайнде, к нему пришли два Алына, и он выбросил. Туз король у меня. Два аута Амота, yeah. потому что тут дама в пасе. Вроде бы все круто для меня. У тебя туз король, у парня были туз дама. Соответственно, туз на плате. Ну, это классика покера. Ну, теперь пики у меня пойдут. Пики, пики, пики. Но это вроде не пика. У меня, конечно, плохое зрение, но... Да. Да, не повезло Негриану. Okay. Не повезло тебе, Six. Дэниел. Ну, что so делать? Хорошая раздача, ты тоже ничего не мог сделать. Кулер. Ну, какие-то крохи остались у Даниэля. Но это уже вряд ли имеет значение. 4000 у него осталось, по-моему, меньше большого блайнда. Одел уже очки он. 
Да, жаль, недолго мы видели э, Даниэля в этой раздаче. И Твиттер, Твиттер уже ждет его новых сообщений. Ну, напишет он про раздачу свою 104. Вот вы знаете, как раз в покере э, много сильных игроков, но я постоянно говорю о том, что самое главное это э, не допускать вот каких-то таких грубых ошибок. Можно играть очень круто, но одна ошибка, одна сыгранная в никуда раздача, и в итоге все твои усилия трех, четырех, пяти дней... Ну вот Фатима, конечно, Никуда. все еще прилично не добирает. Здесь был огромный банк, но на ривере закрылся флеш дальний. 3, 6, 10, валет 3, пик. Ну и он, соперник уже чек, но почему все-таки не попробовать добрать с двумя королями? Ну вот, опять же, все-таки будем объективны. Конечно, Фатима просто прекрасный, прелестный, я бы сказал. Здесь это слово очень подходит человек, но э, до лучших игроков мира ей пока все-таки еще работать и работать. Хотя она работает, надо отдать ей должное. Илья Городецкий прекрасный комментарий. Но видели бы, как он не добирает зачастую на ривере, потому что тоже тайтовый чебурашка и так далее. Так что давай сойдемся на том, что вы с Фатимой два тайтовых чебурашки. Ну, типа того, да. Я тоже ну, зачастую не добираю. К сожалению, опять же, да, прежде всего, там в такие игры, как No Limit Hall, под Limit Amaha, э, я еще испорчен, скажем так, лимитными играми. То есть в эти игры я не добираю очень прилично, э, потому что просто страшно. К сожалению, очень yeah. маленький опыт игры. Кстати, Фатима тоже в интернете практически yeah. не играет, то есть на игры, что у нее не такой уж большой. Ну вот ей тоже было страшно. Поставить она сейчас, ей прилетит all -in. и И что делать? Вот пытается норвежец Амо добить Негриану. Ну, тут просто случайно он оказался в Алыне с такой очень слабой рукой. Но Пошло видимо, флеш -дро. Треф, трефа на ривере и с блокером на нас Негриану уже на ривере блефовать на сей раз не сможет. Да, так и происходит. Очередной раннер-раннер, на этот раз против Негриану. Всем удачи. Хорошие руки те заходили, говорит он кому-то из соседей по столу. И покидает игровой зал. Попал он в деньги на турнире ЕПТ. На самом деле не так удачно для него эти турниры складываются. Только один раз он был на финальном столе в Вене. И пошел, судя по всему, на пляж. 9950 евро он заработал в этом турнире. Это примерно, наверное, одна десятитысячная его банкролл. Ну нет, конечно, не так. Анна Маркес, увы, выбыла тоже. Шуань Лю выжимает Вы... руку виртуально Джейку Коди. Хотя у него самой немного фишек. И балладу опять в Алыне. Получил он кол от э, Робина и Летала. Регуляр э, турниров Алекамов. европейского покерного тура. В Берлине был One случай, three, он three, очень three, далеко three, проходил. Three, Но флоп очень three, плохой. Please. Пожалуйста, мою троечку найдите где-нибудь. Одну троечку, две не надо. Я видел раздачу, где, знаешь, там выставили свалет 10 против двух двоек. Флоп открылся 10, 10, там 3, а потом пришла двойка и двойка. Но вот э, баллада не такой жадный, он просил всего одну троечку, но не пришло ни одной. Выбывает Адольфа баллада на 102 месте. Ну, обошел Негриану во всяком случае. А ну что ж, Амиго. Да, остается около 100 человек у нас. Джон Джоанда эту игровую сессию просидел очень тихо, спокойно. И за счет этого его обошли Илари Сахамис, Гай Бахар и Фатима Марейра Демело, который выиграл несколько больших банков и идет на третьем месте. Я думаю, что я здесь наслаждаться буду вегетарианской пищей. Для этого здесь есть все возможности. Хоть большинство игроков покер говорит всегда о том, что они играют на первое место или хотя бы на попадание на финальный стол, при этом большинство из них не скрывают, что задача минимум всегда – это попасть в призовую зону. И вот сейчас все те, кто в игре, эту задачу уже выполнили. И среди них, слава богу, немало российских игроков, причем большинству из более чем 10 россиян, прошедших призы, пока, по крайней мере, не стоит тревожиться за свою турнирную жизнь. У них комфортные стейки, с начала дня они идут в рост. Но, пожалуй, больше всех идет в рост Илари Сахамис, который буквально разрывает этот турнир и пока полностью доминирует. Ну и вообще у нас есть все основания рассчитывать, что в этом турнире будет интересная развязка, интересный финальный стол. Нам уже анонсируют следующую программу. Фатима, наверное, заслужила, выйдя на третье место в общем зачете, место на телевизионном столе. Uh, наверное, overall, что называется, она теперь главная звезда турнира, хотя как покерный игрок Джон Джоанда и Илари Сахамис, конечно, куда больше звезды. И нам представляют огромное количество uh, финских игроков. Финны очень сильны, и за ними интересно наблюдать, что делали сегодня Михаил Семин и Илья Городецкий. То же самое произойдет и на следующей неделе. Оставайтесь с нами, смотрите покер.